सुसुता बस देखते कहीं ब्लाउज केटे पेटिकोट केटे जामा बनिए सब करते एकम्रमार बंदर मध्य जरा सेलै पर मैं सेलै पारि ना बोलो ना ता सेलैसे नारायणगंजे भाषा ठेका कम चलाते तो ठेका कम चलाते तो एगे शेयर करी अपने साथ ही देश के कलो जमदानी शाड़ी नहीं इसे अपना निश्चय मैं सब खेल आ थैंक यू तो शाड़ीटा के जख नहीं शाड़ी मध्य को फल्स आँचल टाचल कि नहीं आसनी तो ये आसार पर जीतु सामने एक प्रोग्राम तो प्रोग्रामे आगे भेबे रेखे कलो जमदानी शाड़ी पड़ब तो सीम्पल शाड़ी मान एक मान गर्जेस बोलो ना एक एलिगेंट एक लुक देवर जो एक आईडिया बेर कर आईडिया आज के शाड़ी मध्य परख करा तो आगे देखिए दीची शाड़ी के खाने फल्स लगाना हो फल्स अनेक आगे मान अनेक आगे बोलते अनेक आगे हमारू बांगलेश पाठिए तो कखो लागान प्रयोजन है वार्ड्रपर मध्य पड़े फल्स लागान हो देखा जाना जानी ना एन बेडरूमे बेडरूम लाइटिंग भलो ना तो एनिवे तो यार आँचल टाचल सब सेलै कर आना हो तो आँचल के मैं एक गर्जेस लुक गर्जेस बोलो ना मैं एलिगेंट एक सीम्पल मध्य गर्जेस जेटा के बोले सीम्पल मध्य गर्जेस हाँ ये हमें बोलो से लुक देवर जो से दिन हमें जयंट फैब्रिके गे अपने खेल आना जानी ना जयंट फैब्रिके हमें गए कि टैसेल ये रखम टैसेल कमीजे प्रतिभा दिए कि देखा मैं हमारे हमें निजे बाचीन एर अवस्था तो हमें प्रतिभा शेयर कर प्रतिभा शेयर करते करते एक प्रतिभा आज के शेयर करब से शेयर करब तो प्रतिभा शेयर करी मैं यत प्रतिभा बोलो मैं जे जो हमें चिंता करी हमार कजन कथा और तो मैं सेलै तो प्रतिभा अनेक ओरा क्यों करें जाना यत धर्ज क्ज तो क्यों शुद्ध ये तारसेलगुल्ला के शुद्ध तारसेलगुल्ला के बजार के कने नहीं पुथीटा और नीचे जो अंशा ये आलदा के दुटा आलदा के भाई जिमे जामे तो जिमे जा देखिए ठीक करते तो जिन ठीक करब अपा कदम धीरे ख्याल कर बार बार चुलका नहीं कारण माथा मैं चुलका देखले मन है माथार मध्य उकुन आसल उकुन नहीं तो उटारे समय जरा देश के बारे थी क्योंकि बसाय हिटार थे सेंट्रल हिटार और हिटार तो खूब गरम खूब ड्राई तो ड्राई ते हमारे खुशक मत हो जो उटार टाइम सब मेरे है तो खूब ही मान से जेहेतु खुशक मत हमार फेसे पिम्पल आविर भाव आर देखा दिए देखा जाने जाना तो आज के क्षेत्र शेष करब तर आज के एक रूपचर्चा करब 
তো এই রূপচর্চাটা আমি আপনাদেরকে সাথে নিয়ে করতে যাই যারা আমার মতো এই প্রবলেমের সম্মুখীন হচ্ছেন তারা এই জিনিসটা ট্রাই করতে পারেন ট্রাই করলে আমি শিওর আপনাদের উপকার হবে শিওর না হান্ড্রেড পারসেন্ট উপকার হবে কারণ আমার উপকার হয়েছে আমি চাই আমার যেটা তো উপকার হয় আমি সবার সাথে শেয়ার করি যাতে আপনাদের উপকার হয় তো আমি আজকে আমার মাথার একটা অয়েল মাসাজ করব আর একটা ফেস প্যাক করব আর একটা ঠোঁটের জন্য একটা স্ক্রাব বানাবো তো আজকে তিনটা রূপচর্চা একই মানে আজকে ব্লগ দেখার পরে কেউ যদি ট্রাই করেন আপনাদের তো মানে কি বলবো রূপ একেবারে উপচে উপচে বে বে পড়বে মানে যাহাকে বলবে রূপে আগুন জ্বলবে এরকম একটা অবস্থা হয়ে যাবে তো আজকে রূপে আগুন জ্বালানোর মতো কয়েকটা মানে হেয়ার প্যাক ফেস প্যাক আর লিপের জন্য একটা ছোট একটা সিম্পল একটা প্যাক আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো ঠিক আছে কথা বাড়ছে না কথা বাড়লে কিন্তু ভিডিও অনেক বড় হয়ে যাবে প্রথমে আমি আমার প্রতিভাটা এখানে প্রয়োগ করি প্রয়োগ করার পর আপনাদের সাথে শেয়ার করব তারপরে আমি আমার রূপচর্চা নিয়ে আপনাদের সামনে আজকে হাজির হচ্ছি তো ঠিক আছে একটু ধৈর্য ধরে আমার সাথে থাকেন আমি এক্ষুনি ফিরে আসছি তো আমি আমার এই টার্সেলগুলো লাগাচ্ছিলাম আর এই যে দেখেন আমার বিড়াল সে সেখানে বসে রয়েছে আমার শাড়ির উপরে একদম সে আমার ঠিক শাড়ির উপরে বসে রয়েছে সে আমাকে কোনো কাজই করতে দিবে না অ পুকো পুকো দেখেন তার কাণ্ড এই যে সে বসে আছে এখানে পুকুরে তো এই হচ্ছে আমার জীবন যেদিন একটু সময় পাই সেদিন আমার বিড়াল আর মানে একটা না একটা কিছু চলেই আসে সেও আজকে আদর নিতে চাচ্ছে এরকম একটা অবস্থা এই আমার যান তা আমি কিন্তু একটা অলরেডি লাগিয়ে ফেলেছি তো সবগুলো লাগিয়ে আমি ফাইনাল লুকটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি তাই তো টেসলগুলো লাগানো হয়ে গেছে ঝুলগুলো লাগানো হয়ে গেছে আমার কাছে কিন্তু দেখতে ভালোই লাগছে এই সিম্পল শাড়িটাকে আমি একটু ডিফারেন্ট একটা লুক দিয়ে দিলাম কারণ এতই সিম্পল ছিল মনে হচ্ছিল যে আঁচলটা দেখলে একদম প্লেন তো এই তো এই দিয়ে দিলাম এইগুলো তাই তো আমার সুপ্ত প্রতিভা আমার নট সুপ্ত প্রতিভা আমার অত প্রতিভা নেই না আমি অতি সাধারণ একটা মানুষ তারপরও চেষ্টা করি তো ঠিক আছে যখন আমি শাড়িটা পরবো অবশ্যই আপনাদের সাথে তো শেয়ার করবই তো ঠিক আছে এখন আর কথা বাড়াচ্ছি না এখন চলে যাচ্ছি এখন আমি চলে যাব জিমে জিম থেকে এসে শুরু হবে আমার আজকে রূপচর্চা ঠিক আছে জিম থেকে এই মাত্র ফিরে এলাম আর ফিরে এসে আমি আমার আজকের সব রূপচর্চার জিনিস অ্যারেঞ্জ করে ফেলেছি তো হেয়ার ফেস আর লিপ তো হেয়ারের জন্য আমার আর একটা জিনিস লাগবে যেটা আমার ঘরে আছে আর সেটা আপনাদের সবার হাতে না গেলে এখন পাওয়া যায় আর সেটা হচ্ছে অ্যালোভেরা তা আমার বাসায় অ্যালোভেরা গাছ আছে আমি এখন আমার দেখতে পাচ্ছি নাকি ওই যে কর্নারে অ্যালোভেরা গাছ ওইখান থেকে আমি এখন একটা পাতা নিয়ে আসবো তারপরে ওইটাকে প্রসেস করে আমি প্রথমে যেটা করব আমি আমার হেয়ারের জন্য যে ফেস হেয়ার লাইক হেয়ার প্যাকটা আছে সেটা বানাবো তো ঠিক আছে চলেন আগে আমি একটা অ্যালোভেরে নিয়ে আসি অ্যালোভেরা থেকে অ্যালোভেরা জেল কিভাবে বের করতে হয় এটা মোটামুটি সবাই জানে আর যারা এমন আছে নতুন কেউ জানে না তারা একটু দেখে নিতে পারেন তো এই দুই পাশকে কেটে পাতাটাকে উপর দিয়ে কাটলেই জেলটা বের হয়ে আসবে সেটাকে আপনারা চাইলে চামচ দিয়ে নিয়ে নিতে পারেন তো আমি ছুরি দিয়ে চেষ্টা করছিলাম বাট ছুরি দিয়ে একটা বোকামি কারণ ছুরিটা এতই ধার বারবার পাতাটা কেটে যাচ্ছিল তো আমি এখানে দুই চামচ অ্যালোভেরা জেল নিব তারপরে এটাকে আমি কিভাবে প্রসেস করছি সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি এখানে আমি দুই টেবিল চামচ অ্যালোভেরা নিয়ে নিয়েছি অ্যালোভেরা পাতা থেকে তার মধ্যে আমি এখানে এক টুকরা লেবু ব্যবহার করব আর লেবু এই পিসটা স্কুইজ করলে যতটা বের হবে আমি এখানে দুই টেবিল চামচের হবে দুই টেবিল চামচ নিয়ে নিলাম আর লেবু কিন্তু যাদের মানে যাদের ড্যান্ড্রাপ আছে তাদের জন্য খুবই ভালো আর এখানে আমি এক টেবিল চামচ অলিভ অয়েল নিয়ে নিচ্ছি আর অলিভ অয়েল যদি কারো বাসায় না থাকে তারা নারকেল তেল ইউজ করতে পারেন কিন্তু 
অলিভ অয়েলটা ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন কারণ অলিভ অয়েল আপনার চুলের খুশকির জন্য চুলের গোড়ার জন্য খুবই ভালো আর এখানে আমি যেটা ইউজ করছি সেটা হচ্ছে ক্যাস্ট্রল এটা হচ্ছে জামাইকান ডার্ক ক্যাস্ট্রল আর ক্যাস্ট্রলটা যেটা করে সেটা আপনি কিন্তু নতুন হেয়ার গ্রো করতে খুব হেল্প করে আর ক্যাস্ট্রলটা আমি হ্যাফ টি স্পুনের মতো দিয়ে দিব তো এই ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলোকে আমি এখন খুব ভালো করে ব্লেন্ড করে নিব সেই জন্যই আজকে আমি ব্লেন্ডারে জার নিয়েছি আর এই হেয়ার প্যাকটা শুধুমাত্র যে আমরা মেয়েরা ইউজ করতে পারবো তা না ছেলেরাও যাদের মাথায় অনেক খুশকি আছে তারা ইউজ করে দেখবেন একদম এটাতে খুব ভালো আপনারা ফল পাবেন আর এটা যে একদিন ইউজ করলে একদিনেই আপনার ফল ভালো হয়ে যাবে তা না প্রথম দিন আপনি একদম চোখে পড়ার মতো ফল অবশ্যই পাবেন তারপরও আপনি যদি মাসে দুই তিনবার এই প্যাকটা ইউজ করেন তাহলে আপনার চুলটা তো এত সুন্দর হয়ে যাবে যেটা মানে একদম বলার বাইরে তাই তো ব্লেন্ড করা হয়ে গেছে এখন আমি শুরু করব আমার ফেস প্যাক বানানো তো ফেস প্যাকের জন্য আজকে আমি ইউজ করব হচ্ছে চন্দনের গুঁড়া আর হচ্ছে বেসন আর এই চন্দনের গুঁড়াটা কিন্তু আমি বাংলাদেশ থেকে নিয়ে এসেছিলাম আর আমি ইউজ করব হচ্ছে মুলতানি মাটি তো এই মুলতানি মাটিটাও আমি বাংলাদেশ থেকে নিয়ে এসেছি আর মুলতানি মাটি আমার অলওয়েজ ফেভারেট একটা মানে রূপচর্চার প্রোডাক্ট তো মুলতানি মাটিটাকে প্রথমে আমি একটু পানি দিয়ে ভিজিয়ে রাখবো সফট হয়ে যাওয়ার পরে তারপর এটাকে আমি স্পুন দিয়ে ম্যাশ করে সবগুলো ইনগ্রিডিয়েন্টস একসাথে মিক্স করে নিব আর এখানে আমি হ্যাফ চা চামচেরও একটু কম চন্দনের গুঁড়া বেসনের সাথে মিক্স করে দিব আর চন্দনের গুঁড়া কিন্তু আপনার ফেসে গ্লো আনতে অনেক হেল্প করে আর আজকের এই ফ্রেশের ফেসের যে ফেস ম্যাচটা এটা কিন্তু আপনার ফেস মানে ক্লিন করতে খুবই হেল্প করবে এটা একটি স্ক্র্যাবের কাজ করবে আর যেহেতু চন্দনের গুঁড়ো আছে মুলতানি মাটি আছে আপনার ফেসে একটা গ্লো আসবে আর চেষ্টা করবেন এই ফেস প্যাকটা প্রতি সপ্তাহে অন্তত পক্ষে দুইবার ইউজ করতে আমার তো মুলতানি মাটির আর বেসনের প্যাকটা খুব ভালো আমার ফেসের জন্য কাজ করে তো আমি যেহেতু মুলতানি মাটিটাকে পানি দিয়ে একটু ভিজিয়ে রেখেছিলাম তারপরে আরও একটু পানি মিলিয়ে আমি এখন আমার চন্দন আর বেসনটাকে খুব ভালো করে একটি স্মুথ একটা পেস্ট করে নিব তৈরি হয়ে গেল আমার ফেস প্যাক এবার চলে যাচ্ছি আমার ঠোঁটের জন্য যে স্ক্র্যাপটা করব স্ক্র্যাপটা আগেই বলেছি ছেলে মেয়ে সবাই ইউজ করতে পারবে কারণ এই শীতে সবারই কিন্তু ঠোঁট ফাটার চামড়া ওঠার একটা টেন্ডেন্সি থাকে সেই চামড়াটা ওঠানোর জন্যই আজকে আমি আপনাদের সাথে খুবই ইজি একদম হাতের সামনে পাওয়া যায় এরকম একটা ইনগ্রিডিয়েন্টস দিয়ে শেয়ার করব সেটা হচ্ছে বেকিং সোডা আমি এখানে অল্প একটু বেকিং সোডা নিব আর এটার সাথে আমি অ্যাড করব হচ্ছে অল্প একটু অলিভ অয়েল আর তার সাথে অ্যাড করব হচ্ছে মধু আর বেকিং সোডাটা কিন্তু খুবই কটা হয় মানে একদম কি বলবো তো এটা আপনারা ইউজ করলে একবার ইউজ করলে দেখবেন তফারটা মানে একদম যেটাকে বলে এই স্ক্রাবের প্রেমে পড়ে যাবেন আমি কিন্তু এখানে ঠিক দুই থেকে তিন ফোঁটা মতো অলিভ অয়েল দিয়েছি আর এখানে আমি খুবই অল্প লাইক এক থেকে দুই ফোঁটার মতো মধু নিয়ে নিব তো এই স্ক্র্যাপটা খুবই অল্প করে বানিয়ে মানে একবার যখন ইউজ করবেন যখন ইউজ করবেন তখনই বানাবেন তারপরে এটা মানে ফ্রিজে বা বাইরে যে কোনো এক জায়গায় একটা কোটার মধ্যে ভরে রেখে দিতে পারবেন তো যাই হোক আমি কিন্তু এটার সাথে এখন অল্প একটু পানি অ্যাড করব পানি অ্যাড করে এটাকে আমি খুব ভালো করে মিক্স করব মিক্স করে এটা হয়ে যাবে রেডি আপনার ঠোঁটে অ্যাপ্লাই করার জন্য এই তো তৈরি হয়ে গেল আমার আজকের রূপচর্চার তিন উপকরণ একটা হচ্ছে চুলের পরিচর্যা এটা হচ্ছে ঠোঁটের পরিচর্যা আর এটা হচ্ছে আপনার চেহারার পরিচর্যা তো চলেন অ্যাপ্লাই করি এখন যেটা করবো আমি আমার চুলটাকে ব্রাশ করব তারপরে এরকম আমি কটন বল নিয়েছি কটন বলের সাহায্যে চুলের গোড়ায় গোড়ায় যে হেয়ারের জন্য যে ট্রিটমেন্টটা তৈরি করেছি যে অয়েলটা তৈরি করেছি সেটা এখন অ্যাপ্লাই করব অ্যাপ্লাই করে এটা কেমন টোয়েন্টি মিনিট যেহেতু রাখতে হবে প্রথমে এটা দিব তারপর দিব ফ্রেশের প্যাক তারপর দিব লিপের প্যাক তো ঠিক আছে একে একে শুরু করি আমি জানি না দেখা যাচ্ছে কি না আমার চুলের ভেতর ভেতরে দেখেন এই ড্যান্ডাফের মতো হয়েছে যার জন্য আজকে আমি এই এই পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছি আর আপনারা এটা অবশ্যই ট্রাই করবেন খুব কাজ করে এটা 
মানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কাজ করবে আমি বলে দিলাম কারণ আমি মেহেদি দিতাম মেহেদি আমার খুব ভালো কাজ করে যেহেতু এখন খুব ঠান্ডা আর আমার মাইগ্রেনের সমস্যা আছে মানে মাইগ্রেনের খুব বাজে সমস্যা কদিন আগে খুব ভুগেছি তো সেই জন্যই আমি মেহেদি দিলাম না তো যখন ওয়েদারটা ভালো হবে মেহেদি দিব কারণ আমার মেহেদির দিয়ে কিভাবে আমি হেয়ার কালার করি ওইটার একটা ভিডিও আমার চ্যানেলে আছে আমি আজকে সেই ভিডিওটা আমার এই এই ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব আপনারা দেখবেন কারণ ওইটা আমি মোটামুটি সবসময় করে থাকি আমার ওইটা ভালো লাগে আর ওইটা দিলে আমার কাছে মনে হয় চুল পড়াটা খুব মানে কম হয় আগে বললাম যেহেতু উইন্টার উইন্টারের সময় যেহেতু হিটার চলে খুব ড্রাই আর এমনি তো শীতের সময় সব কিছু ড্রাই থাকে সেই জন্য মানে খুশকি হওয়ায় চুল পড়ে আমার মানে খুব সিরিয়াস অবস্থা আর যেহেতু খুশকি সেই জন্য যে গালের মধ্যে পিম্পল পিম্পল বলে একদমই চলে গিয়েছিল কিন্তু এই যে ড্রাইনেসের কারণে আবার ফিরে এসেছে আমার কিন্তু চুলে অ্যাপ্লাই করা হয়ে গেছে অল্প একটু বাকি আছে যেটা আমি চুলের মধ্যে দেবো মানে এরকম নিচের দিকে দিয়ে দেবো চুলের ডগার দিকে আর কি যেটা করতে হবে এরকম আঙ্গুল দিয়ে ভালো করে মাসাজ করতে হবে যাতে আপনার চুলের গোড়ায় গোড়ায় আপনার যেই আমরা যে ট্রিটমেন্টটা করেছি সেটা যাতে লেগে যায় এরকম করে লাগিয়ে আমি চুল আসরাব না আমি এটাকে বেঁধে রেখে দেবো ততক্ষণে আমি আমার যে ফেস প্যাকটা করেছি সেটা অ্যাপ্লাই করব এখন হচ্ছে আমার ফেস প্যাক লাগানোর পালা তো এই ফেস প্যাকটা আপনারা কিন্তু অবশ্যই লাগাবেন দেখবেন কতটা উপকারী আমার তো উপকার হয় আর আমার যেটা উপকার হয় সেটাই আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করি কারণ আমার উপকার হয় না এরকম কিছু দিয়ে তো লাভ নেই তাই না আগে আমি নিচের উপর অ্যাপ্লাই করি যদি কাজ হয় তখন আমি মানুষের সাথে শেয়ার করি কারণ আমি একটা জিনিস শেয়ার করলাম কাজে আসলো না সেটা তো ঠিক না একটা দিয়ে দিলাম মানে আপনাদেরকে গিনিপিক বানালাম কারণ ডাক্তার এরকম করে কোনো একটা ওষুধ বানানোর পরে প্রথমে আগে গিনিপিক এর আগে মধ্যে অ্যাপ্লাই করে তো আমি সেটা করতে চাই না আমি আমাকে যদি এটা অন্য কেউ করতো তাহলে আমার রাগ মতো সেই জন্য আমি আগে নিজের উপর অ্যাপ্লাই করি তারপরে আমি আপনাদেরকে দিই ফেস প্যাক লাগানো হয়ে গেছে এখন যেটা করব যেহেতু আমি সব সময় বলি ফেস প্যাক লাগানোর পরে বেশি কোনো কথা বলা যাবে না কারণ এটা যখন ড্রাই হবে কথা যখন বলেন তখন কিন্তু আপনার ফেসে রেঙ্কল হয়ে যাবে আর যেটা আমরা কেউই চাই না আমরা ফরে ফর একদম ইয়াং থাকতে যাই সেই জন্য এত কাহিনী কিচ্ছা তো যাই হোক এখন আমি যে জিনিসটা করব আমি আমার ঠোঁটের জন্য যে স্ক্র্যাপটা করেছি সেটা ঠোঁটে দিয়ে দিব তো ফেস প্যাকটা ড্রাই হতে হতে এটা ড্রাই হয়ে যাবে কিন্তু স্ক্র্যাপটা উঠানোর একটা নিয়ম আপনাদেরকে আমি দেখিয়ে দিব স্ক্র্যাপটা ধুয়ে ফেললে হবে না স্ক্র্যাপটা একটা পার্টিকুলার ওয়েতে এটাকে রাফ করে উঠাতে হবে সেটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো এখন কথা একদমই বলবো না আমি এটা ড্রাই হতে হতে এটা করে নেব আর এটা যখন উঠাবো তখন আমি যেহেতু কথা বলতে পারবো না আমি বয়স ওভার করে দেবো তো ঠিক আছে আমি একটা ব্রাশ নিয়েছি ব্রাশের সাহায্যে এখন আমি আমার ঠোঁটে এই স্ক্র্যাপটা লাগিয়ে নিচ্ছি তো ওই স্ক্র্যাপ লাগানোর পরে এখন ওয়েট করব হচ্ছে টোয়েন্টি মিনিট তো টোয়েন্টি মিনিট তার বসে থাকা যাবে না আমি আমার কম্পিউটার বসে আমার যে ভিডিও ছিল সেগুলো দেখছিলাম এডিট করছিলাম আর অনেক কমেন্টের আপনাদের উত্তর দিচ্ছিলাম তো জিজেল যেহেতু বেরিয়ে চলে যাবে জিজেল এসে আমাকে গুড নাইট বলে গেল তো আমি জিজেল যেহেতু বেরিয়ে চলে যাবে যাওয়ার আগে ওকে বললাম আমি যেহেতু আমার লিপে যে স্ক্র্যাপটা দিয়েছি সেটা আমি এখন উঠাতে হবে সেই জন্য ওকে দিয়ে ওয়াইপটা নিয়ে আসা করালাম তো আমি আমার যে ছোটো যে স্ক্র্যাপ দিয়েছি সেই ঠিক দশ মিনিট পরে কম যদি রাখতে চান তাহলে ঠিক পাঁচ মিনিট রাখবেন তারপরে একটা ওয়াইপ সাহায্যে এটাকে খুব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রাব করে করে আপনি এই যে স্ক্র্যাপটা দিয়েছেন সেটা উঠে ফেলতে হবে কারণ এটা খুবই সল্টি হয় তাই তো তো এখন আমার লিপের স্ক্র্যাপটা ওঠানোর পরে আমি আরও পনেরো মিনিট বসে থেকে ছিলাম কম্পিউটারের মধ্যে এখন চলে যাব এটা ওয়াশ করতে তো এই ছিল আমার আজকের রূপচর্চা ব্লগ আমি মাত্র আমার ফেস ওয়াশ করে মশলা লাগিয়ে নিয়েছি আর ছুটে বেসেন দিয়েছি আর চুল ওয়াশ করে হালকা একটু ব্লো ড্রাই করেছি এখনও চুল ভিতর ভিতর ভেজে আছে যেহেতু অনেক ব্লগটা আমার অনেক লম্বা হয়ে যাবে আর বড় করলাম না 
তো আজকে আমার রূপচর্চা ব্লগটা আপনাদের ভালো লেগেছে আমি যে হেয়ারের জন্য ফেসের জন্য আর লিপের জন্য যে ট্রিটমেন্টগুলো দিয়েছি সেগুলো আপনার ভালো লেগেছে আর এগুলো শুধু মেয়েরা করতে পারবে তা না ছেলেরাও করতে পারবেন তো ঠিক আছে আজ আর কথা বাড়াচ্ছি না দেখা হচ্ছে আমার নেক্সট ব্লগে ঠিক দেন আপনার সবাই ভালো থাকবেন আমার আর আমার পরিবারের জন্য অবশ্যই দোয়া করবেন দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে ঠিক দেন আল্লাহ হাফেজ